Yataklarımızı falan topladık, temizledik. Değil mi aşkım? Kılıflarını falan değiştirdik. Eymen'in camını falan sildik. Değil mi aşkım? Evet. Şimdi de Eymen'cim çok acıkmış. Kahvaltısını yapıyor. Şimdi... Afiyet olsun bir tane. Ben 9-8 yaşındayken falan böyle hiç unutmuyorum. Annem falan bana yiyip hiç sevmiyordum. Gerçekten hiç sevmiyordum. Ama şimdi sanki böyle nostalji yapıyormuşum gibi geliyor. Böyle hatta evden kaçıyordum yani. <gülüyor> o kadar haşeri bir çocukluğum vardı. İyi ki de zamanında bana iş yaptırmış. Yoksa gerçekten hiçbir iş tutmayacakmışım. O yüzden bazen böyle Eymen'le birlikte temizlik yapmak, bir şeyleri onunla birlikte yapmak, onu öğretmek benim için güzel bir şey. Çünkü ya sonuçta erkek de olsun, kız da olsun kendi bireyselliğini kuracak. Bu işlerin erkeği ya da kızı yok arkadaşlar. Yarın bir gün üniversiteye gider, belki yurt dışına gider. Üniversitede arkadaşları olur, birlikte dayanışma içinde olur. Kendi düzenini kendi kurması için öğrensin. Hiç değilse bazı şeylerin bilincinde olsun diye uğraşıyorum açıkçası. Değil mi aşkım? Evet. Şimdi yiyeyim. şeyler istiyordu. Ne yaparım bilmiyorum. Aslında pasta falan istiyordu. Öyle haftada bir kere istiyor. Ben de yapıyorum. Dışarıdan alıp yemektense ben de öyle kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum tatlı. One hour later. Ben şimdi eve geldim. Eymen de banyo yapmak istiyor. Tam bir su yunusu. <gülüyor> Devamlı suyun içinde oynamak istiyor. Eline falan uğradım. Birkaç eksiklerim falan vardı. O Şimdi onları size göstereceğim. Şöyle muz aldım. Eymen'cim bunlardan aldı. Bir de böyle puding aldı. Seviyor böyle şeyleri. Bir de şöyle küçük sarımsaklardan falan aldım. Şu meyve suyları çok seviyor. Yani içirmek istemiyorum aslında ama işte hep hayatımızın içinde olan bir şey. E çocuk da görüyor, istiyor. E kıramıyorsun da onu üzmek de istemiyorsun. Şimdi salam aldım. Aknaz'ın dilimli toz peynirinden aldım. Ya böyle seviyorum ya. Hem de ziyan olmamış oluyor. Toz şeker aldım. 
Ben sadece pastalarda tatlı falan yaptığımda tüketiyorum. Çayı falan şekersiz içmeyi seviyorum. 30 tane yumurta aldım. Domates aldım. Tabak kahvaltısında falan güzel gidiyor. Bunların tadını daha çok beğeniyorum. Bir de aklınızın şu krem peynirinden aldım. Bu çok hoşuma gitti. Normalde peynirle ilgili çok büyük sıkıntılarım var. Yani kokulu peynirlere falan hiçbir şekilde gelemiyorum. Emin'in önerinden aldım. Emin mesela böyle İskender tarzı falan çok seviyor. Bunu ben güzelce böyle kızartıyorum. Ee, böyle birazcık kekik, nane attıktan sonra bir sos gibi oluyor yani. Bir de kendime Bim'den şunları aldım. İkili. Şöyle güzel bir detayı var. Ondan çok memnun kalmışlardı. Hatta videolarını falan da izlemiştim. Bunun iki tanesini 10 liraya aldım. Yani karıştırma fırçası hatta açalım. Yani şöyle nut rengi almak istedim. Ben çok fazla oje süren bir insan değilim. Hani devamlı e, tırnaklarımın hava alması gerekiyor. Çünkü birazcık rahatsızlar açıkçası. Deri hastalığım var benim. Eymen açtı zaten hemen. <gülüyor> şöyle far fırçası bu. Karıştırma fırçası olarak kullanmak istiyorum. Bu da zaten normal farı falan kullandığın zaman kullanılıyor. Yani düğün, o, bu, şu falan gibi özel bir günlerde falan. insan kullanmak istiyor. Yani insan kendini özelleştirmek istiyor. Özel hissetmek istiyor daha doğrusu. Ben de çok beğendim. Bir de iki tanesi 10 lira falandı yani. Dedim neden olmasın. Benim aldıklarım bu kadar. Ben şimdi bunların hepsini yerine koyacağım. Sonra Emencime böyle tatlı falan yapmak istiyorum. Şimdilik görüşürüz. Biz şimdi pastamızı yapacağız Emencimle. Normalde bu Tremus'u tarifi. Emen bu şekilde daha çok seviyor. Umarım beğenirsiniz. Şimdi muhallebesini yapacağım. İlk önce bir yumurta sarısı koyacağım. Bir çay bardağı şeker döküyoruz. Tamam. Dök aşka. Aferin sana. 2 kaşık tepeleme un. 2,5 su bardağı da süt dökeceğiz. Dikkat et aşkım. Hah. Aferin benim bir taneme. Bir de nereye dökelim? Süt. Bir bardak daha dökelim aşkım. Bir de yarım dökeceğiz sonra. Tamam. Hadi gel değil mi? Evet. Elimi geldi. Tamam şimdi sileriz bir tane. Bunların biraz özleşmesi için ilk önce karıştıracağım. Orta ateşte pişireceğim. Muhallebi kıvamı olana kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Karıştır aşkıma. Sen ne yapacaksın? Yavaş. <gülüyor> Yavaş bir tane. Ay bunu da yapalım ben. Tamam. Muhallebim hazır. Şimdi eğer lablo kullanmak isterseniz birazcık bunun soğumasını bekledikten sonra lablo'yu koyun. 2 yemek kaşığı kadar. Ben de şimdi muhallebimi soğumaya bırakacağım. Şimdi kekini yapacağım. Sarısını ayırmıştım. Yumurtamın beyazını da ziyan etmek istemiyorum. Üstüne bir yumurta daha kıracağım şimdi. Bir çay bardağı da toz şeker. Birazcık köpürmesini bekleyeceğim. Ondan sonra diğer malzemeleri dökmeye başlayacağız. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı süt. Bir tatlı kaşığı kadar kakao koyuyorum ben ama hani bu sizin isteğinize bağlı kalmış bir şey. İsterseniz bir kaşık da koyabilirsiniz. Bir paket şekerli vanilin. Bir paket de kabartma tozu. iki çay bardağı da un dökeceğim. Şimdi ben bunu kalıbıma dökeceğim. Kalıbımı birazcık unlayıp birazcık da yağlamak istiyorum. Bu arada fırınımı 180 dereceye alacağım. Önce de nasıtacağım. Birazcık ben bunu soğumaya bırakacağım. Sonra kalıptan çıkaracağım. Birazcık muz doğradım. Bir de şöyle çikolata karıntıları falan var. Üzerine de kakao serpmeyi düşünüyorum. Siz istediğiniz şekilde e, süsleme yapabilirsiniz. Bu 
şekilde seviyoruz. Eğer siz istediğiniz şekilde meyveleri değiştirebilirsiniz. Birazdan Eymen bunu yemek ister muhtemelen ama biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da treşleyip dolaba koyacağım. Normalde bunun bir gün beklemesi lazım. O zaman daha da güzel oluyor gerçekten. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bakayım ağzına. Bakayım dudaklayın. <gülüyor>